어, 지금 벌써 아침 8시 반이어가지고 저희가 기차가 9시 30분에 타야 되거든요. 그래서 얼른 체크아웃을 하고 그 다음에 빨리 기차역으로 가보도록 하겠습니다. 다행히 기차역이 가까운 곳에 있어가지고 그렇게 많은 시간을 소요가 안될 것 같은데요. 뭐 일단은 출발을 한번 해보시죠. 오늘 날씨 좀 볼까? 오, 오늘 날씨가 비가 오네요. 눈하고 비가 와요. 운치 있다. 계단으로 내려갈게요. 계단 좀 스키 체크. 센스, you good to go. 오케이, 땡큐. 체크도 완료했습니다, 여러분. 오, 지금 눈이 내리고 있어요. 갑자기 눈이 엄청 많이 내. 올 때보다는 어, 많이 들었어. 버리고, 버리고, 끝. 지금 기차가 기다리고 있습니다. 다시 제스퍼역으로 왔고요. 눈이 너무 온다. 일단은 차키를 반납하러 고고. 끝, 끝. 준비를 시작했고요. 눈이 너무 많이 얼굴에 세수하겠다. 그래서 계속 자고 먹고 하는 거야. 여러분 이곳이 바로 케빈입니다. 전용 화장실 있어. 그래서 전용 화장실 어. 이렇게 안쪽에 가다 보면은 전용 화장실 이렇게 있고요. 그리고 여기 이렇게 앉는 좌석이 이렇게 따로 두 개가 안에 있고. 아 여기서 튀어나오 근데 좀 있다가 저 침대를 만들어 주는 거야. 이걸로. 여러분 이곳이 바로 케빈입니다. 그래서 일단은 짐을 좀 놔두고. 이쪽에다가 있고 여름에는 선풍기 <웃음> 여름에 선풍기 그래서 이렇게 해서 각각 구경을 아주 편하게 할수 있습니다 개인적으로는 우리 올때 썼던 게더 좋다 그래? 어. 왜? 넓잖아 프라이빗하긴 한데 어. 아 공간감이? 어, 공간감이 거기가 더 넓으니까 그렇지 근데 아마 침대 편할 거 엄청 응. 그래도 이게 프라이빗하게 화장실이 있잖아. 그리고 중요한 게 이거. 응, 콘센트가 있네. 우리 드디어. 전에 올 때는 없었잖아. 응, 드디어 있네. 그래서 여기 앉아서 그냥 쉬면 됩니다, 여러분. 좋지? 응. 아까 앉았대. 응? 아, 이거 이거 나름대로 좋죠. 여름에 액티비티가 많아서 제스포 1박을 하면은 진짜 꽉 차게 보낼 수 있을 것 같아요. 겨울에는 액티비티 많지 않아서 그런데 여기 스카이 트램도 있고 온천도 가을 시즌까지 여는 곳이 있거든요. 거기도 할수 있고 지금 11월은 겨울로 치니까 눈 오고 아 그래도 그래서 액티비티가 많이 없는 것 같아요. 아 
좀 있으면 기차 출발하니까 여기서 편하게 쉬다가 또 아침 식사가 있거든요 그래서 아침 식사를 또 먹으러 좀 이따가 가볼 예정입니다 맛있게 먹고 일단은 지금 다시 캐빈으로 돌아왔어요 완전 설국열차 대박이지 않나요? 눈보라 엄청 치고 있어 그래서 이제 좀 쉬어보겠습니다 저녁 시간 때까지 이제 좀 해서 쉬고 그 다음에 또 저녁을 먹으러 식당 칸으로 또갈 거예요 여기 브런치 아주 맛있어 퀄리티가 좋아요. 그럼 저는 이만 쉬어 보도록 하겠습니다. 이제 캠룩스라는 지역의 그런 마을에 잠깐 정차를 할 예정이고요. 기차에서 있었더니 머리에 기름이 지기 시작했어요. 분명히 제가 어제 까먹거든요. 근데 여기가 물이 석회질 그런 석회물이기 때문에 아무리 샴푸를 해도 그 다음날 되면 기름이 잘 지더라고요. 아무튼 그래서 아직 저녁 시간까지 한참 시간이 남아가지고 유튜브로 오프라인 동영상이 몇개 받았거든요. 그래서 그거 보고 오! 염소다! 우와! 염소다! 이 마을인데 되게 인구 되게 적다고 그러던데 아까 보니까 봐야지 가이드 보면 여기가 캠룩스잖아 캠룩스 어 여기 있다 31번 캠룩스 여기 보면은 8만 5천 명이네? 맞네? 엄청 적은 줄 알았는데 그래도 있네요 오케이 벤쿠버까지 지금 제스퍼 여기 출발을 했단 말이에요 그래서 지금 캠룩스 여기까지 이만큼에서 여기까지 왔네 그 다음에 이제 여기서 벤쿠버까지 또 가야 됩니다. 기차 여행 쉽지는 않아요. 이게 기차 여행이 인터넷만 잘 돼도 사실 뭐 핸드폰 하면서 시간 보내면 금방 가긴 하는데 여기 인터넷이 안 되다 보니까 어 생각보다 시간이 엄청 안 갑니다. 오 집들이 보이네요. 와 진짜 띄엄띄엄 있다. 여기 뭐 주민들 서로 다 알겠는데. 네 아무튼. 그래서 캠룩스에서 잠깐 정차를 해가지고 있다가 가면은 또 저녁이 되면 또 저녁을 먹으러 또 식당 칸으로 가서 저녁을 먹고 씻고 자면은 내일 새벽 아침에 일찍 벤쿠버에 도착을 하게 됩니다. 그러면 이따 볼게요. 
여러분 이렇게 밥을 먹고 오니까 침대가 만들어졌어요 침대가 어떻게 생겼냐면 1층은 이렇게 되고요 2층은 이렇게 사다리를 타고 올라가면 이런 공간이 나옵니다 저는 2층에서 잘 예정이고요 오 아주 깔끔하게 잘해주셨네 굉장히 넓어요 또 잠을 편안하게 잘수 있을 것 같습니다 2층 2층 뷰 아주 좋죠? 1층 뷰 사실 1층이 더 비싼 게 여기 창 풍경을 볼수 있어서 좋고 2층은 사실 여기 창이 안 보이거든요? 그래서 풍경을 볼 수가 없어요 일단 잘 거기 때문에 이렇게 돼 있습니다 저는 이제 자보도록 하겠습니다 그럼 내가 같이 나가요 안녕 여러분 자고 일어났더니 벌써 벤쿠버에 도착을 했다고 해서요 원룸 프리나케 짐을 정리했어요 지금 도시 풍경이 좀 보입니다 한 5분 정도 있으면 도착한다고 해요 도착을 해서 지하철로 한번 이동을 좀 해볼까 합니다 어, 확실히 이 캐빈에서 있으니까 좀더 프라이빗하게 스테이를 할수 있는데 그건 참 좋은 점이라고 생각이 됩니다만 그리고 좋은 점이 일단은 2층 침대가 처음에 출발했을 때그 벌스칸에서 잤던 것보다 훨씬 2층이 공간이 넓었어요 그래서 굉장히 쾌적했고 그냥 평상시 그냥 앉아서 이동할 때는 좀더 캐빈이 편하다 둘만 이렇게 있을 공간이 있으니까 좀더 편안하게 기차 여행을 하실 수 있을 것 같습니다. 그래서 여러분 이거 참고하셔서 기차 여행을 하시려면 원하시는 그런 좌석을 선택하셔가지고 여행을 하시면 될것 같아요. 그러면 또 벤쿠버에서 뵙겠습니다. Thank you. Thank you. 도착을 했습니다, 벤쿠버. 이제 다시 다운타운으로 이동해 봅시다. 어, 기차 쉽지 않습니다, 여러분. 이게 계속 덜커덩 덜커덩 거리고, 그지? 재밌긴 한데. 재밌긴. 두 번, 어, 두 번은 쉽지 있다. 않은. 너무 이게 흔들리고 소리에 예민하신 분들이나 아니면 은 멀미를 잘 하시는 분들은 좀 힘들 수도 있어요 계속 흔들림이 있기 때문에 어쨌든 잘 도착을 했습니다 이제 벤쿠버에서도 이틀 동안 여행을 할 예정인데요 또 기대해 주세요 여러분 살것 같아 땅을 <웃음> 밟으니까 그러니까. 흔들리다가 그지? 어.